Hi guys, ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng isa sa mga Danish dish. So, ang tawag sa dish na ito ay Dansk Beef Meloy. So, in English, ay Danish Beef with Onion. So, if you wanna know how I did this, please keep on watching. Ito ang mga sangkap na gagamitin natin para lutuin ang Dansk Beef. Unang-una, gagamit tayo ng Melkulol, ito ay ginagamit nila para sa kanilang sauce. Ito rin ay nagbibigay kulay sa kanilang sauce. It color brown. Apat na pirasong patata, so hindi ko lang siya sa gitna. Fresh milk, flour, white na sibuyas, apat na piraso din to. Gagamit tayo ng butter. Salt, pepper, at 500 grams na grind beef. Okay? So guys, without further ado, let's get started. So una, ilalagay natin ang ating patatas dito sa maliit na, dito na pot, cooking pot. Nilagyan ko na rin siya ng tubig. At maglagay din ng asukal, I, I mean asin, sorry, asin. At ilagay ang patatas. Yeah. At takpan. While hinihintay natin Maluto yung patatas. Ngayon, i-fry naman natin yung sibuyas. So, gagamit tayo ng butter. Ganito lang kakonti yung butter. Oops. Yan. Guys, hindi ako professional na cook, okay? So, again, tansya-tansya lang tayo. Kung gusto nyong maraming butter, okay lang din naman. So, yung, yung asawa ko nga pala ang nagturo sa akin na magluto nitong Danish dish na to kasi Danish siya. <laughs> okay, so hayaan lang natin matunaw ang butter. Yan. At ilagay ang sibuyas. So, lulutuin natin yung sibuyas. Lulutuin natin yung sibuyas hanggang sa maging golden brown siya. Now guys, habang hinihintay natin ang ating sibuyas na maluto, ikakat naman natin ang ating beef, grind beef. So una, ikat natin sa gitna. And then second, ikat natin yung unang sa gitna. So, so, so ikakat natin to into four. Yan. So, it divided into four pieces. Four cuts, I mean. Again, guys, hindi ako professional na cook. So, please bear with me. And, nagugas na ako ng kamay, guys. So, malinis yan. And then, ang next natin na gagawin, ibibilog natin tong meat. Yan. Hindi naman perfect na bilog. Okay. 
Ayan. And then next, ganito ang gagawin natin guys. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta ganun. Nakita ko lang to kasi ginagawa ng asawa ko dati. Ayan. Yung ganyan-ganyan lang. So, gagawin natin yan sa apat na in-slice nating grind meat. Again, kahit hindi perfect, okay lang. Kasi tayo rin naman ang kakain. Hindi naman natin ibibenta to. Guys, walang mukbang nito ha. Kasi asawa ko ang kakain. Yeah. So, after nating gawin yung ganito, yan, yan, yung pag-chop-chop kunwari. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag. Again, pasensya na. So, after nyan, maghugas lang ako ng kamay. And then, lalagyan na natin ng salt and pepper. So, lalagyan na natin ng pepper una. Kung salt ang gusto nyong iuna, okay lang din. And then, salt. So, hayaan muna natin ibabad to while hinihintay natin ang while hinihintay natin maluto ang sibuyas, Okay. So guys, I'll get back to you for the next step. So now guys, ganito dapat yung maging itsura ng sibuyas. Yung hindi siya sunog. Ngayon, ilalagay na natin siya dito sa maliit na bowl. And then, set this aside. Set aside muna natin yung onion. Yung fry onion. And then next, ilalagay na natin yung ating beef. So, hindi natin uhugasan yung ating pan. So, Here, uh, ito yung nilagyan natin ng salt and pepper sa taas. So, bali, ilalagay natin siya ng pabaliktad. Ganon. At after natin mailagay yung apat na meat, yung ginawa natin meat, tsaka natin lalagyan ulit ng salt and pepper. At hintay, at hintayin maluto. Bye! -bye.
parang hinihintay natin yung beef na maluto, ilalagay natin yung mixture ng flour and milk dito sa maliit natin na lalagyan. Isishake natin dyan yung flour at gatas. So, konting flour lang yung gagamitin natin. Ganyan lang. Tansya-tansya lang ulit. So, again, ulit. Ayan. Oops, sorry. Sorry guys kung maalog ha. Oops. At gatas. And then, tsaka natin i-mix. Para hindi siya magbuo-buo. Yan. Now guys, luto na yung ating meat. So, hindi ko nilagyan ng mantika ito. Nakita nyo naman kanina, after nating i-fry yung sibuyas, nilagay na natin agad yung meat. So, yan ay ang kanyang fat. So, hindi natin tatanggalin yan. Kasi, nakakapagbigay yan ng taste sa ating gagawing sauce. So, first, let's put this aside. And then, kuhanin natin yung ating patatas na may tubig. Ito, yung tubig ng patatas, yan yung gagawin nating sauce. So, ilagay natin dito sa ating pan. Yan. At lakasan natin yung ating heat. Gawin natin 3. And then, ilagay natin yung mixture na ginawa natin kanina na milk and flour. At haluin. So, hihintayin natin maging, anong tawag doon, uh, mamuo-muo ng konti para maging sauce. At saka, huwag natin kalimutang ilagay itong milk cooler ito para sa sauce. So, ilagyan natin yung rest ng mixture para hindi naman sayang. Kung nakukontean kayo sa sauce, pwede nyo namang dagdagan ng gatas ulit. konti lang hanggang sa lumapot pero hindi naman yung sobrang Super duper lapot na hindi naman ganun. 
Yung sakto lang. Basta hindi lang siya watery. So, haluin lang natin para hindi mamuo yung flour. So, tikman natin. Tikman natin. Mm. Pag okay na yung lasa, so, pwede nyo nang hindi dagdagan ng salt and pepper. Pero kung gusto nyo salty at marami pepper, of course, dagdagan nyo ng salt and pepper. Kung gusto nyo lang. Pero kung Sakto na sa panlasa nyo, okay na na hindi na lagyan ng salt and pepper. So, ganitong consistency yung gusto natin. Hindi yung masyadong watery. Yung saktong-sakto lang. Ganito. Yan. So, patayin na natin yung ating stove. At ilagay na nat at ilagay ulit natin yung ating meat. Oops. Ilagay natin ang meat. So guys, babalikan ko kayo para sa ating final look. Okay? Ito na ang ating homemade dance beef meloy. So in English, Danish beef with onion. Ito ang side dish. Tapos yung nasa taas naman yung onion na finry natin kanina. Napakadaling gawin guys. Sana itry nyo rin. Para... Mat mat matikman nyo rin yung Danish beef with onion. Super daling gawin. So guys, bago magkalimutan, wag na wag nyong kalimutang i-click ang like, share, subscribe, and bell button para maging updated ka sa aking mga future videos. Salamat sa panonood guys! Paalam!